a small plastic chip operated into the body. This could be life-changing for people with Parkinson's, epilepsy and chronic pain. In this laboratory, viable future scenarios are taking shape. I like the challenge of trying to replicate the body, how it works, and how can we create a technique that can communicate with the same sort of signal substance as the body can. Klaas Tibrandt works in organic bioelectronics. He has created an ion transistor that can regulate chemical substances the same way as an electronic transistor can regulate electric current. Which means it could be possible to stimulate nerve signals the same way as the body does. We have started to build integrated chips that contain several chemical transistors. And I think that När man väl kommer över en viss tröskel och har utvecklat tekniken så är det egentligen inte så mycket svårare att skapa tusen transistorer på ett chip istället för två. De här transistorerna är kompatibla med biologiska miljöer, alltså de saltkoncentrationer och liknande som återfinns i kroppen och allmänna biologiska system. Det är det som gör att vi tror att den här tekniken har stor potential. This could lead to big advances in healthcare. Du har pacemaker som varit framme väldigt länge. Du har elektroder som du stoppar in i hjärnan och styr där du med elektriska impulser kan ta och bota vissa sjukdomar. Du kan, om du har allvarlig epilepsi som inte går att ge medicin mot så använder man implantat. Och du har andra Parkinsons kan du också använda det mot. So far. These examples have been good methods for relieving different types of conditions. But all of these systems that use electric impulses are very inefficient because the human body does not work with pure electrical signals. Rather, it is about ion flows and various biomolecules and signal substances. Genom att koppla på vår teknologi på de här befintliga elektriska systemen så kan vi ta och ge dem även en kompletterande kemisk signalmöjlighet. Och det kan göra att vi kan interagera då med kroppen om olika situationer på ett bättre sätt och uppnå förbättrad och förfinad funktion. Så so en processor chip would be able to control exactly where, when and how various signal substances should be provided by these chips and be able to interact with the body, helping out when certain signals don't work. But the future prospects are even more exciting. Att vi inte någon gång skulle vilja kunna koppla in oss mot hjärnan direkt med teknik, det ser jag som osannolikt. Yes. We have some truly amazing innovations ahead of us, thanks to bioelectronics research. Another example. At your coffee break, in 10 to 15 years, you open the newspaper and inside is a little computer. Om man kan ju tänka sig att man vill ha en specifik sida kopplad till internet. Man kanske lägger sin telefon där på och kopplar upp sig och man kanske läser över information. Man kan också tänka sig att man får animationer. These visions are based on a discovery that won the Nobel Prize in Chemistry in the year 2000. Det var att man kunde göra plastmaterial elektriskt ledande. Det är ju normalt koppar och metaller och, och ha, kristallina halvledare som vi bygger elektronik idag. Helt plötsligt så blir plastmaterial, gummiliknande material eller helt enkelt polymermaterial då, som man nu kan börja göra elektronik. Så det handlar om att ta elektronik in i helt nya tillämpningar när de baseras på plastmaterial. Försöka få in elektronik i tillämpningar och på ytor och i applikationer då, som, där, där elektronik inte har varit tidigare. Men framförallt att försöka få elektroniken att erbjuda någonting som är överraskande och som löser ett problem eller som eh, tillgodoser ett behov som finns då med nya funktioner helt enkelt. From this discovery, research has progressed so that now it's possible to print with printing machines on paper, plastics or cardboard. Vårt mål är att elektroniken ska tryckas med vanliga tryckpressar och ska vara en del av konverteringen av papper i framtiden så att när man trycker på en kartong så trycker man samtidigt lite elektronikkomponenter i hörnet som ska kunna erbjuda funktioner. Today, 
goods totaling huge amounts are lost in logistics systems. This printing technology could be used to monitor the transportation of goods. Kunna spåra och övervaka kartongens tillstånd under transport med målet att försöka eh, göra säkrare transporter och att varan som finns där i eh, är den varan som skeppades ifrån eh, leverantören en gång i tiden. The department's printing facility boasts a number of more or less developed applications. This is a moisture sensor for the building industry. These are mobile phone antennas. There is a huge scope for advertising and product placement. It seems we're only limited by our own imagination.